отправимся не с проса, искать ответы на вопросы. Будем развлекаться с Доки. Все за мной! Мы увидим целый мир на Западе и на Востоке. Развлекайтесь вместе с нами. Мы команда Доки. Да! Вперед! Развлекайтесь вместе с нами. Мы команда Доки. Доки. Большое растяжение. Люблю растворимый пудинг, Кота. Ребята, вы видели прыгуна? Это твой прыгун? Да, Мунди. Я назвал его прыгуном, потому что он любит прыгать. Мы заметили. Прости, Ота. Шоколад. Фика, где ты взял мяч? Делал из резинок. Их тут 127. Круто. Знаю. Я хотел сделать больше, но не хватило резинок. Если мне что-то не найти, я делаю это сам. Отличная идея. А из чего мне их сделать? Резинки? Может, из резины? Откуда берется резина? По словам команды Бразилии, из каучуковых деревьев. Не верю, над нами пошутили. А вдруг это правда, Габи? На яблонях растут яблони, может и резина растет на деревьях. Согласен, Доки? Думаю, путешествие начинается. Вперед! Эй, команда Доки, готова к приключениям? Нам пора вперед! Идти! Мы команда Доки! Какое везение! Ответы на все найти! Бразилия! Иди нас! Эй, команда Доки! Готова к приключениям! Нам пора идти! И ответы на все найти! Счастливого нам пути! Сколько там внизу деревни? Амазонские дождевые леса такие огромные, что находятся в девяти разных странах. По большей части в Бразилии. В амазонских дождевых лесах растут каучуковые деревья. А мы знаем, что на них растет. Резинки. Да, прыгун. Да, да, да. Прыгун, стой. Что там происходит? Пристегнитесь! Еще одна идеальная посадка. Жаль, что самолет не резиновый, как прыгун. Ой, это амазонские дождевые леса? Кто срубил все деревья? Тот, кто не умеет делать взлет на посадочной полосы. Хорошо, что у нас есть запасные шасси. Ящик с инструментами. Чего мы ждем? Идемте искать самые растягивающиеся резинки. Как тут много разных деревьев. Как узнать, какие из них кучуковые? Может, на них растут резиновые предметы? Например, резинки. Интересно, свежие хорошо растягиваются? Могу поклясться, что у нас были шасси. Ничего, Ота. Использовать крышки от мусорных баков? Твоя лучшая идея. А у тебя есть другая лучшая идея? Итак, я взяла образец листьев с дерева номер один. Дерево номер два. Свежи сорванный. Дерево номер три. Отлично, теперь сравним. 
Смайли есть, смайли есть. Ты прав, Фика. Совпало. Это каучуковое дерево. А почему на нем не растут резинки? И почему тут ведерки, а в ней стекает что-то белое? Я этого не видел. Круто. Это встречающая делегация дождевого леса. Надеюсь, они не отвалятся до того, как самолет взлетит. Но как нам объехать все эти пеньки? Звучит глупо, но может на ходу? Как я раньше не догадался. Эти змеи не настоящие. Но кто сбросил с дерева не настоящих змей? Я. Я Франциско, защитник дождевого леса. Резиновые змеи отпугивают лесокрадов. Лесокрадов? Они воруют лес? Да, они вырубают леса и продают древесину. Мы не лесокрады, мы приехали за резинками. Вы не видели, они уже созрели. Резинки на деревьях не растут, но их делают из каучука. Как же это превращается в резину? Если поможете собрать сок, я отведу вас на свою фабрику и покажу. Отлично. Сперва собранный сок переливают сюда. Сок называется латекс. Латекс? Ясно. Затем я осторожно добавляю муравьиную кислоту, и происходит химическая реакция. Латекс затвердевает. Интересно. Круто. Для твердого он чересчур желеобразный. Мы еще не выдавили влагу. Смотрите. Ух ты. Резиновый блинчик. Но он пока не тянется. Видите? Надо нагреть их в печи и добавить серу, чтобы они лучше тянулись. Тоже будет желтый. Недолго. Мы можем выбрать любой цвет и сделать галоши. Или мечи. Резиновых змей. Резинки. Резинки. Вот как пахнут новые резинки. Да, выбирай, Фика. Правда? Серьезно? Да, друзья дождевого леса мои друзья. Прыгун, скоро ты у меня подрастешь. Мы поднимем с вами, как всегда. Ни одна наша отличная идея не сработала. Змея! Змея! Лесокрады! Снимите это! Нет, это наш пилот и второй пилот! Ота, Монди, это Франциско. Очень приятно. А, откуда змеи? Они резиновые. Мы помогаем Франциско их раскладывать. Отпугивать лесокрадов. Тянущиеся, прочные. Я понял. Иногда лучшие идеи падают с неба. Что ж, большой прыгун, давай поиграем. Кому нужна взлетная полоса, если есть гигантская проща? Бегите! Я создал монстра! Берегите прыгуна, Франциско! Я готова! Надеюсь, работает. Пока! Что это? Еще один сюрприз, Франциско. Ой, я так испугался. Да! 
Спасибо, Фико. Что ж, команда Духи, стикеры путешественников готовы. Спасибо. Ух ты, он как раз подойдет для паспорта путешественника. Что мы расскажем другим клубам о резине? Что ее получают из каучуковых деревьев. И из нее делают много полезных вещей. С помощью резины может взлететь самолет. А иногда она опасна. Простите за прыгуна монстра. Я сделаю новый мяч из безопасного материала. Ребята, начинайте собирать фольгу! Мы команда Доги! Мы нашли ответ! Поездка просто класс! До встречи в следующий раз! Какие мы молодцы! Программа подготовлена к эфиру по заказу студии Ю-7.